എട്ടര മണി അപ്പൊ എന്നെപ്പോഴാ വരിക എട്ട് മണിക്ക് വരും വണ്ടി എടുക്കാ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഡോളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കോളൂ മാഡം പ്ലീസ് മാം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ ബ്രാൻഡ് അറിയില്ലല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് വലിയൊരു അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രാൻഡ് നന്നായാ വാങ്ങൂലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം ഈ ഡോളിന്റെ അകത്ത് ഒരു കൂപ്പൺ ഉണ്ട് മാഡം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം മാഡം കൂപ്പൺ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിനുള്ള സമ്മാനം കിട്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോ അതെ മാഡം അതിന്റെ അകത്താണ് ആ ഏരിയയിൽ ഒന്നും പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല സാർ കൊഞ്ഞും എന്താ പ്രശ്നം കംപ്ലൈന്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എഴുതുന്നില്ല അത്ര കാര്യം എന്താ എന്റെ മോളെ കാണുന്നില്ല സാർ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാർ എന്തോ ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിലേക്ക് തിരുതി വെച്ച ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ താ എത്ര മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോവും കാലത്ത് എട്ട് മണിക്കല്ല ഓഫീസിൽ പോവും സാർ ജോലി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആറ് മണിക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ വരും സാർ കേടോ എല്ലാ പ്രേമം വല്ലതും കാണും അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല സാർ പിന്നെ അനിയത്തിയുടെ മോന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത മാസം കല്യാണമാണ് സാറേ ശരി ശരി പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തില്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഭാസ്കർ ഈ ഗേൾ മിസ്സിംഗ് ഫയലിനെ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചോളൂ ഓക്കെയല്ലേ ഓക്കെ ഈ ഫയൽ ആണോ സാർ ആ അതേ ഫയൽ തന്നെ അതേ തന്നെ
ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ആ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ജീവ ചേട്ടാ പറയു ചേട്ടാ ആ പെണ്ണ് മൈക്ക് എത്തി ഉണരുന്നുണ്ട് ശരി ചേട്ടാ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ടേക്ക് ശരി ചേട്ടാ ചെല്ല് ശരി ചേട്ടാ ഓക്കെ ശബ്ദം കുറച്ച് കൂടുതലാ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഗുളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം വരാതിരിക്കോ ഹലോ സാറേ ഞാൻ ഗായത്രിയുടെ അച്ഛനാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ പറയൂ മാണിക്കം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കയാ സാർ അതിനെ പറ്റി പറയാനാ ഫോൺ ചെയ്തത് ആ പറയണം എന്റെ മകൾ വീട്ടിൽ വന്നു സാർ അങ്ങനെയാണോ എവിടെ പോയിരുന്നു ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് അവളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയതാ എപ്പ തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പഴാ വന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കേസ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് സാർ അന്വേഷിക്കാതെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ പെണ്ണ് തിരിച്ചു വന്നെന്
സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പെണ്ണ് തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം ശരി ഓക്കെ സർ ദിവസം ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ലേറ്റായിട്ടാ വരുന്നത് എവിടേക്കാ പോണേന്ന് പോലും അറിയില്ല അതിനെങ്ങനെയാ നീ എവിടേക്കാ പോണേന്ന് നിനക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആരോട് പോയി പറയാനാ എന്റെ ദൈവമേടീ നീ നടന്ന കാര്യാണ് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം ദൈവമേ എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം മടി പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നാ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് വേണ്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന് ഐശ്വര്യമായിട്ട് നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ മതി അതെന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് സ്വയബുദ്ധി ഉള്ളവരോടല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഹേ ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതെ ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും വഴക്ക് എപ്പോ തീരും നിനക്ക് ആദ്യം കല്യാണം ഫിക്സ് ആവട്ടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്കാരം മാഡം നമസ്കാരം തിരിച്ച് ഞാൻ വിളിക്കില്ലേ രാവിലെ തരേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത്
അടിപൊളി എനിക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോക്കുണ്ട് ഞാൻ കിടക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും നീ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോ രാവിലെ നീ ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഓഫീസ് പോയിക്കോ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഒന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം ആ ജോലി നിനക്ക് പകൽ സമയത്ത് നോക്കിയാ പോരെ എങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അതേടാ ഈവനിങ്ങിനുള്ളിൽ കസ്റ്റമർ കൊടുത്തയാണോ വേറെ വഴിയും ഇല്ല ബോസ് പറഞ്ഞും പോയി എന്നാ ശരിയടാ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോ വിളിക്കാം ഒരു തവണെങ്കിലും ഫോൺ എടുക്ക് പ്ലീസ് ഡാ ഓക്കെടി ബൈ ഡാ ഡാ പിടിച്ചോ നിന്റെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു ഇനി നീ ചോദിച്ച നിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു സമയായില്ലോ ഇവന്റെ ഒപ്പം കൂടി വെള്ളം ഓടിച്ചാ ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടാലും തീർന്നു എന്റെ ഷുഗർ ഗുളിക എവിടെയാടാ ഡാ ഡ്രോയറിലുണ്ടോ അവിടെ ഡ്രോയറിലോ രാത്രി ആയാ നല്ലോണം വെള്ളടിക്ക രാവിലെ ആയാ ഷുഗർ ടാബ്ലറ്റ് എവിടെയാന്ന് തേടുക അവന്റെ ഇതുവരെ എണിച്ചില്ലേ അവൻ എന്ന് ലീവാട നമുക്ക് പോവാ എത്രയായി എന്താണാവോ 
ഒരു പത്ത് മാസം നീ വെയിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ ഒരു കൊച്ചിനും ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോയത് എന്റെ അച്ഛൻ എല്ലാം സമ്മതിക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയും ഹലോ ഞാൻ തന്നെയാണ് ോടാ എന്താ പച്ചു പ്രാവ് നമ്മുടെ ഏരിയാണോ പുറത്തെ ഏരിയാണോ അതേ സ്ഥലം തന്നെടാ എങ്കി ഓക്കെ എനിക്കറിഞ്ഞ വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല ആ ശരിയാട്ടാ നമസ്കാരം ചേട്ടാ കൃപയുണ്ട് ആ വിളിക്കുന്നു പോ കഞ്ചാവ് കഴുതെ എപ്പോ നോക്കിയാലും കഞ്ചാവ് അടിച്ചോണ്ട് അകത്ത് പോയി കിടക്കടാ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ഡാ ഇത് സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ നന്നായിരിക്കും ചേട്ടാ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല സാറേ ആ ബോ ശരി സാർ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പൊക്കാൻ പറഞ്ഞ വേണ്ടി ഇതിന് മുമ്പ് നീ എടുത്തോടാ പാർട്ട്ണറെ അകത്തേക്ക് പോവോ
എന്താടി ആള് എത്തിയില്ല ഇതുവരെ ഇല്ല ഇങ്ങ് എത്തിക്കോളൂ ഹലോ എടാ ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും തോന്നുന്നു ഞാൻ റൂമിന് താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ മോളെ വണ്ടി പഞ്ചറായി ശരി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട നീ ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോയിക്കോ ഓക്കേ ശരി ഓക്കേടാ ഈവനിങ് എങ്കിലും ദൈവം ഇതൊന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് ഡാ ശരി ഡാ കുട്ടി പുറത്തു വന്നു ശരി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഏടാ കഞ്ചാവേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം മാഡം ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഈ ഡോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെയോ ഇത് വല്ല കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്താ പോരെ ഇല്ല മാഡം കുട്ടികൾക്ക് ബ്രാൻഡ് അറിയില്ല നിങ്ങളെ പോലുള്ള വലിയവരടുത്ത് കൊടുത്താല് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ ഞങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടയ്ക്ക് പോകുമ്പോ പിള്ളേർക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കൂലേ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രീ ആണ് മാഡം വാങ്ങിക്കോളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ മാഡം ഞങ്ങളെ കമ്പനി ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സിറ്റി മുഴുവനും എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്താല് അവർ വളരെ സന്തോഷിക്കും ശരി വാങ്ങിക്കോളൂ മാഡം ആ മാഡം ഡോളിന്റെ അകത്ത് ഒരു കൂപ്പനുണ്ട് അത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ സമ്മാനം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മിസ് ചെയ്യരുത് മാഡം എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു സൂര്യ സൂര്യ ഹലോ ഹലോ ശ്വേത വീട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ല ഓഫീസ് പോയോ അവള് രാവിലെ തന്നെ ഓഫീസിൽ പോയല്ലോ ഹലോ ഹലോ പറയൂ സർ ശ്വേത ഓഫീസിലുണ്ടോ അവരിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ സാറേ ഓക്കെ സാർ ഹലോ ഡാ ബാലാജി പറയടാ ശ്വേതനെ കാണുന്നില്ലടാ എന്തടാ നീ പറയുന്നത് ഓഫീസിൽ പോയി കണ്ടോ എടാ അവിടെ ഓഫീസിലും ഇല്ല വീട്ടിലും ഇല്ലടാ നീ എന്തടാ പറയുന്നത് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫിലാണ് എടാ നീ പേടിക്കലടാ അവള് മൊബൈൽ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ശരിടാ ജി ഓഫീസിലും ഇല്ല വീട്ടിലും ഇല്ല ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വല്ല പേടിയുണ്ടടാ ശരി ഓക്കെ നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വാ അവിടെ അന്വേഷിക്കാം
கம்ப்ளைண்ட் தரணும் மேடம் ரைட்டரே போய் காணும் நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் பரையு എന്റെ ലവർ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് തരണം എടോ ഓരോരുത്തൻ അമ്മയെ കണ്ടില്ല ചേട്ടത്തിയെ കണ്ടില്ല ഭാര്യയെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു നീ ലവരെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഓഫീസ് പോയതാ സർ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ഉം 8 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയി മണി 9 അരെ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പേടിയാണ് സർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ പ്ലീസ് ഉം രാജൻ സർ ലോക്കൽ ട്രാഫിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പറയാൻ പറയൂ ഓക്കെ സർ നീ മാത്രമാണോ ലവർ അല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാർ കുറച്ച് മര്യാദയായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിനാണ് വന്ന് പറയുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് മര്യാദ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ശരി അവിടെ പോയി ഇരിക്കി സാർ ഇൻസ്പെക്ടർ അതേക്ക് വിളിക്കുന്നു എടാ നീ കുറച്ച് പുറത്തുനിന്ന് വെറ്റി ശരിടാ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിൽ മാത്രം പതിനൊന്ന് കേസാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മാത്രം മൂന്ന് കേസ് മനസ്സിലാ ഇതുപോലെ മിസ് ആകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് അവർ നേരിട്ട് വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് തിരിച്ച് വാങ്ങാറുണ്ട് റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോള് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ന്യായീകരണങ്ങൾ പറയും പതിനൊന്ന് കേസിലും അവർ തന്നെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ തിരിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല സംശയവും ഉണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാത്ത ആരും ഫർദറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല നീ പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അതുപോലത്തെ കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്റെ ഊഹം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശ്വേത തിരിച്ചു വരും ജയ് എനിക്ക് ആ കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിപ്പോയി തീർച്ചയായിട്ടും വൈറ്റില നഗറിലെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് നീ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യ് ഞാൻ ആൻഡ്രസ് നഗറിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം നീ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ നോക്കിട്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യും എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ഓക്കെ ഡാ ഹലോ സാർ ആ പറയൂ സത്യമുണ്ടോ നീ ആരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ അവളെ കാണാൻ പറ്റുമോ അവരെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മോനെ അവര് വേറെ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നറിയോ എനിക്ക് അറിയില്ല മോനെ ഓക്കെ സാർ ആ ശരി ശരി നമസ്കാരം സാർ പറയണ സാർ ഇവിടെ വേദിക്കുണ്ടോ വേദിക്കോ അവർ എപ്പോഴും വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഒന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ട് കാണണം ഞാൻ അവരുടെ റിലേറ്റീവ് ആണ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ അവർ പണ്ട് ജോലി ചെയ്ത ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കാമല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ യെസ് വേദിക്കുണ്ടോ പറയൂ ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കണം ശരി ഓക്കെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ വരാം
എന്താ കാര്യം എന്റെ ലവർ കാണുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് വേണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന സത്യമാണ് എന്റെ ലവർ എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആരടുത്തും പറയില്ല എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏട്ടനായിട്ട് വിചാരിച്ചൊന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് ലൈഫിൽ ഒരു പെണ്ണിന് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല രാവിലെ റോഡിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൊമ്മയെ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ഇത് ഡെമോയാണ് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങി നാല് സ്റ്റെപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബോധം കെട്ടി വീണു അതിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ എനിക്ക് ഡ്രഗ് കുത്തിവച്ചു ആ വേദനയും ഭയവും പുറത്തു പറയാൻ എനിക്ക് ആവില്ലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല മാനത്തെ പേടിച്ചാണ് ഞാൻ പോലീസിൽ പോലും പോകാത്തത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാ ചേട്ടനായി കരുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലവറെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്ക് ബാർകോഡ് വെച്ചിട്ട് ആരാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എവിടുന്നാ ഇത് വാങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും സർ ഞാൻ കിച്ച് ടോയ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ സർ വൺ വൺ സീറോ ടോയ് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി ആയിരിക്കുന്നത് അതെ അത് ആർക്കാ ഡെലിവറി ചെയ്തെന്ന് എന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടുമോ സർ ഇല്ലല്ലോ അഡ്രസ് തന്നല്ലോ ഫോൺ നമ്പർ മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ അത് തരാം ശരി സർ കുഴപ്പമില്ല ആ നമ്പർ മാത്രം സെൻഡ് ചെയ്യോ തീർച്ചയായും ആ ഓക്കേ സർ ഇപ്പോ തന്നെ അയക്കാം ഹലോ സിക്സ് നൈൻ ജീറോ ബാർകോഡ് ചൈന മാനുഫാക്ചർ ആണ് ഇത് ടോമി എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി തന്നെ പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചൈനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വില്ലിംഗ് ടൈലാൻഡിലായിരിക്കുന്നത് ടോട്ടലായിട്ട് പതിനഞ്ച് പീസാണ് വടിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല വരും ഫോൺ നമ്പർ മാത്രം ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫോർ വൺ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ട് അത് വേണ്ട ചേട്ടാ നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ലടാ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്ക ഹലോ ആരാണ് സാർ നമസ്കാരം സാർ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ടോയ്സ് വാങ്ങിയില്ലേ അവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ കൂപ്പണിലേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മൊബൈൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മൊബൈലാ ഗിഫ്റ്റോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് ഒന്ന് തരട്ടെ സാർ ഞാനിപ്പോ ഒരു ജോലിയിലാണ് പിന്നെ സംസാരിക്കാം സാർ 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 ഹലോ പാവ വാങ്ങിച്ച കടന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഏതോ മൊബൈൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വന്ന് തരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നോട് ആരാടാ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് 
അവര് മൊബൈൽ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ചോദിച്ചിരുന്നു അതാ ഞാൻ കൊടുത്തേ പാവം വാങ്ങിയതിന് ആരാട മൊബൈൽ ഫോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത് അവനൊരു ഫോൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് വരാൻ പറ നീ ആ ബൊമ്മ എടുത്തിട്ട് ലാബിൽ കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് കെമിക്കൽ ആണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അത് എന്താണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ ജിബ ആ പെണ്ണിന് വെറും ബോയ് ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു ഫാമിലിയൊക്കെ നാട്ടിലാണ് ചേട്ടാ പിന്നെ ഒരു പൈഡനോട് മാത്രമേ ഇഷ്ടത്തില്ല ഡെയിലി അവൻ തന്നെ പിക്കപ്പും ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ വേറെ പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കേട്ടാ നമ്മളെ പറ്റി അവനൊരു ലീഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തണം ചേട്ടാ പറയു ചേട്ടാ അവന്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് വേണം ശരി ചേട്ടാ അവൻ വന്ന ഉടനെ അവന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചേക്ക് ശരി ചേട്ടാ അവനെ ഫോൺ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ആ ശരി ഹലോ അതെ ഞാൻ പറയണത് കേക്ക് വൈറ്റ്ലേലുള്ള തൈക്കോട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വാ കേട്ടാ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞ വരൂല അല്ലേ ഉം വരൂന്നേ എന്തേടാ ഫോൺ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ ഏ ഫോൺ എന്നാ ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സോ ഏ വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ എന്തിനാ ബ്രോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ നമുക്കിപ്പോ അവനെ പൊക്കാല്ലോ ഫോൺ വരും വെയിറ്റ് ചെയ്യ അതെയാ മണി ചേട്ടൻ അവനെ തീർക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താടാ പറയുന്നത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ
பிரிஞ்சுட்டா நம்ம பிள்ளை தன்னை கொல்லாம் பறஞ்சிருக்கு அது ஆ பெண்ணினை இறக்கி விட்டிருக்கலோ இதுவரை ஆரும் நம்ம அடுத்தேக்கு வந்தில்ல இவனான ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனை ஒன்று பேடிப்பிக்கா வேண்டி இங்கே செய்தது நம்ம செய்யுது கிரைமான புறத்தறியாத்தவர் நம்ம சேஃபான அதிரு கடந்து கழிஞ்சால் நம்ம எல்லாருக்கும் பிரச்சனான இப்போ ஆ பெண்ணினை எந்த செய்யணும் அவளை ஒன்றும் செய்யண்ட ரெண்டு தூசம் கழிஞ்சு அறக்கி விட்டக்கி அவன் நம்மளுடைய அடுத்தேக்கு வரும் அங்கே அவன் வந்தால் தீர்த்தக்கி அம்மே பற எந்தட சேதேட ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆனல்லோ சேதேக்கு என்ன சம்பவிச்சே அம்மே அவள் சம்சாரிக்காதே அவள் ஃபோன் மிஸ் செய்து அம்மே அச்சனோடு சம்சாரிச்சு നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ സമ്മതം വാങ്ങിടാ ശരി അമ്മ നീ വേഗം വരാണെങ്കിൽ ശേദയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ശരി അമ്മ ഞാൻ വെക്കാണ് ഏയ് നിക്കട ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താ അമ്മ ശേദയുടെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയടാ ഞാൻ പറയാം ചെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് അവളൊരു ഹാക്കറാ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മരിച്ചവന്റെ നമ്പർ വെച്ച് അവള് കോൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കോടാ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാടാ നീ എന്ത് പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ ஒரு போன் நம்பரண்ட கால் டீடைல்ஸ் வேணும் நம்பர் தான் ஒன் செகண்ட் അവൻ അവസാനമായി അറുപത്തിമൂന്ന് കോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായി ഈ രണ്ട് നമ്പറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് നമ്പറിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടുമോ ഒരു നമ്പർ ഒരു മീനാക്ഷിയുടെ പേരിലാണ് ഗ്രോവർ നഗർ നിയർ ബൈ ഉള്ള ഒരു അഡ്രസ് ആണ് ഇനിയൊരു നമ്പർ ജീവയുടേത് അവന്റെ അഡ്രസ്സും അതേ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ വേണ്ട നമ്മൾ അവർക്ക് കോൾ ചെയ്ത് എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് നേരിട്ട് നോക്കാം ആ പെണ്ണെ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ പേടി തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായാലോ ഇരിക്കട ആ വേണ്ട ഏട്ടാ ഇരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു 
പത്തു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം തെറ്റ് ചെയ്ത് കാണും എന്തുകൊണ്ടാ ആരും നമ്മളെ പിന്തുടർന്ന് വരാത്തതെന്ന് അറിയാവോ അറിയില്ല ഏട്ടാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളിലും ലോയേഴ്സിനെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ബിസിനസ്സുകാരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അത് അവർക്കും കൂടിയാണ് ഇവിടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മോഷണം ചെയ്ത് അവനെ അടിച്ച് ജയിലിലിടും പക്ഷെ ഒരു ബാങ്കിൽ നൂറ് കോടി കടം വാങ്ങിച്ചാൽ അത് എഴുതി തള്ളും അവന് സംരക്ഷണവും കൊടുക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റൊരിക്കലും ചെറുതാകാൻ പാടില്ല വലുതായിരിക്കണം ജിവ അടുത്തതായി അവൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്റെ അടുത്ത് വന്നാ ഞാൻ തീർത്തേക്കാൻ ചേട്ടാ നിനക്ക് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ ജീവന്റെ വീട് എവിടെയുള്ള ഒരു ലോണിന്റെ കാര്യം വേണ്ടിയാ
അവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പാടും ഇല്ല ശരീരത്തെ എല്ല് പോലും ഓടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ കളനും പോലീസും കളിക്കായിരുന്നോ ഏ നിങ്ങളെല്ലാം ഗുണ്ടകളാന്ന് പുറത്ത് പറഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പും പിള്ളേര് പോലും ഈ മുഖം ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ സ്കെച്ച് ഇട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും നിന്റെ ഫോട്ടോയും എന്റെ വീടിന്റെ വാതക്കിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് തീർത്തേക്കാൻ അതുകൊണ്ടാ പിള്ളേരെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചേ നല്ല ഫൈറ്റാണ് നിന്റെ കേട്ടാ പക്ഷെ നിന്നെ വിടില്ല എന്റെ പിള്ളേരെക്കാൾ ഷാർപ്പാണല്ലോ നീ അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടോ അതേതാ പുതിയതായിരുന്നല്ലേ ഏതോ നാല് നമ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി വിളിച്ചാന്നാ തോന്നണേ അതുകൊണ്ടാ ഗുണ്ടകളെല്ലാം അവരവരുടെ സ്വന്തം നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറില്ല അവൻ നിനക്ക് പൈച്ച തന്നില്ലേ അതിലുള്ള ഒരു കട്ട് എനിക്ക് വേണം അതെന്തിനാണ് നിന്റെ പിള്ളേർ എന്റെ ബൈക്ക് കത്തിച്ചു നിന്റെ ബൈക്ക് ഇടിച്ചതിനല്ല ഈ കാശ് തന്നെ അടുത്തായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചോ ഇത് മനസ്സിലായോ അവൻ ഒരുത്തൻ പത്ത് പേർക്ക് സമമാണ് അവനെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അവൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അത് നീ അറിയാതിരിക്കട്ടെ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണ്ട അവന്റെ മരണം എന്റെ കയ്യിലാ ആരുടെ മരണം ആരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ എ 
എടാ ഈ പണം വെച്ച് നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്ന് ഹലോ ഹലോ സാർ ആ റിപ്പോർട്ട് എപ്പോൾ കിട്ടും സാർ സാറേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചോളാം സാർ ഓക്കെ സാർ ഈ കാശ് നിന്റെ ഓഫീസിനടുത്തുള്ള ബാങ്കിലാണ് വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സീരിയൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ആരാ വിഡ്രോ ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ച അവർ ഉടനെ തരുമോ നിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മണിയില്ലേ അവന്റെ അച്ഛൻ ആ ബാങ്കിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ തരും അത് ശരിയാടാ നമുക്ക് രാവിലെ വാങ്ങാം അപ്പോ അവനാണ് അക്യൂസ്റ്റ് മേ ബി ശ്വേതയ്ക്കൊന്നും ആവില്ലല്ലോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലടാ നീ വിഷമിക്കല്ലേ എന്റെ പേര് പുറത്തായിട്ട് നോക്കണേ പണം എടുത്ത് വാൻ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള പാർട്ടിക്കാരനാ ലോഗ് അവന്റെതിരായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകല്ലേ ശരി ശരി എന്റെ മോന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഈ അഡ്രസ് തന്നത് മനസ്സിലായോ ശരി അങ്കിൾ എന്താടാ പാർട്ടിക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പവറുള്ള ആൾക്കാരാടാ തെറ്റ് ചെയ്യ ഞാൻ പോയി അവനെ കണ്ടിട്ട് വരാം നീ റൂമിൽ വിട്ടോ ശരിയാടാ മര്യാദക്ക് കയ്യൊപ്പം വെച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ പോയിക്കോ മനസ്സിലായോ അവൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഇവൻ അത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയരുത് ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു സാർ പെട്ടെന്ന് ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സാർ വേണ്ടി കയ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോടോ ചേട്ടാ ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ മിണ്ടാതെ ഇടറാ ഇന്നിപ്പോ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എവിടെയാണെങ്കിലും നിനക്ക് എത്തേണ്ടത് അവിടെ എത്തിയിരിക്കും വെച്ച കിട്ടാൻ എന്താടാ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന എന്നെ സ്കെച്ചിടാനല്ല അവന്മാർക്ക് ഇനി പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്തത് നീ ആരാടാ നിന്റെ മോന്തയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നീ എന്താ അത്ര വലിയ ക്ലാപ്പാണോ എന്നെ നിനക്ക് ആരാന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ ഓഹോ നീ ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുമോ നീ അന്വേഷിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം സമാധാനമായി ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ സാധനം കിട്ടുമായിരുന്നു നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നിന്നെ വിടില്ല ഞാൻ അവിടെ നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഇവിടെയും സംഭവിക്കും നീ ശരിക്കും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പോകുന്നതാ നിനക്ക് നല്ലത് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ജോലി കഴിയുമ്പോ നിന്റെ അടുത്തെത്തും കണ്ടില്ലേ ഇവിടുന്ന് മര്യാദക്ക് പോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ തന്നെ തീരും
ഇവിടെ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളിലെ നീയെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടോർച്ചറിങ് തന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ നീ കാരണം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം വെറുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കാണ് അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോൺ ആവശ്യമുണ്ടോ ശരി നിങ്ങൾക്ക് സമയം സന്ദർഭം ഒന്നുമില്ലടാ ഫോൺ കിട്ടിയടാ ശരി നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഓഫർ വാങ്ങിച്ചോളേ കട്ടിയില്ല ഫോൺ വെക്കടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ ആക്ച്വലി ട്വന്റി ഫോർ അവർ സർവീസ് ആണ് സർ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉടനെ വിളിക്കാം സർ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു എടാ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച ഏത് വോയ്സും മാച്ച് ആവുന്നില്ലടാ അവർക്ക് വെറും മോശം പിള്ളേരാ ആവശ്യമില്ല താപത്തിൽ നിന്ന് പോയി ചാടണ്ട അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവരെവിടെയുള്ളത് മാത്രം നീ കാണിക്ക ആവശ്യത്തിലേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെയുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇത് എടുത്തു വെക്കണോ കുറച്ച് കാശ് തന്നു കാശിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കും ഉണ്ട് എന്നെ കുടുക്കിക്കൊണ്ടൊന്നും ചാടിച്ചേക്കല്ലേ നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവന്മാർ എവിടെ ഉണ്ടോ മാത്രം കാണിക്ക് അത് മതി എടാ സതീഷേ എന്താട്ടാ നീ ഇയാളോട് പോയിട്ട് ജീവിയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു മണിയെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അതെ അവനെ ഇയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നീ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോ ശരിയാടാ ചെല നമ്മളെ കണ്ണില് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ കണ്ണ് കിട്ടിയ തീർത്തേക്കണം അവന് എവിടെയും വിടാൻ പാടില്ലടാ ഏട്ടാ റൈറ്റ് ഏട്ടാ 
ഏട്ടാ എവിടെയാണ് നീ പോയിക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശരി
അവൻ എവിടെ ഉള്ളതും പറ നീ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നീ എന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും തീർത്തോളെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അവനെ രക്ഷിച്ചത് അവന് വിശ്വാസം ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ മരിക്കാം ഫോൺ അടിക്കുന്നടാ എടുത്ത് സംസാരിക്ക ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ജോലി ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിച്ചോളാം ആ ഇപ്പൊ ജോലി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് അവള് സംസാരിക്കണില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് തനച്ചിരുന്ന് കരയും എടാ മോനെ ഈ ലവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ നോക്ക് ഹലോ സാറേ ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യട്ടെ സാറേ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയോ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സേവ ഫ്ലോർ എന്നുള്ളൊരു കെമിക്കൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കെമിക്കൽ ഇപ്പം മാക്സിമം ആരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് ബേസിക് ഫോർമുല നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഓക്കെ സർ ഐ വിൽ മെയിൽ യു എനിക്ക് തലവേനക്കുന്ന പോലുണ്ടാ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഒന്ന് ശരി ഈ റിപ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സേവ ഫ്ലോർ എന്നുള്ളൊരു കെമിക്കൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കെമിക്കൽ ഇപ്പം മാക്സിമം ആരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് ബേസിക് ഫോർമുല നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഷുഗർ ടാബ്ലറ്റ് തീർന്നോടാ വാങ്ങിക്കാൻ പോവോ എനിക്ക് തലവേനക്കുന്ന പോലുണ്ടാ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിക്കോ ഡാ ബാലാജി സിറ്റിയിൽ എത്ര ഫാർമസി സപ്ലൈസ് ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് അറിയോ മാക്സിമം അഞ്ചു പേരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വിളിക്കി എന്തിനാടാ അവരുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും രാധിക ഞാൻ നിനക്ക് രണ്ട് നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഹലോ ഹലോ ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിനഗറിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കരുതിയിട്ടാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം ഒന്ന് പറയാം ഹലോ സർ നമസ്കാരം പറയൂ ഒരു ഫാർമസി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം ഓക്കെ സാർ ബാലാജി രണ്ട് വോയിസ് നിനക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ സംസാരിക്കുന്നത് 
സാർ കൊച്ചിയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വിളിച്ചത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് സാർ തന്ന ോ നീ കാരണം അവൻ ചാവണം അവന്റെ സ്ഥിതി കണ്ട് നീയും ചാവണം അവൻ എന്നെ ശരിക്കും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഈ ബാഗ് നീ മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ലേ എത്ര ദിവസം ഈ ബാഗ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാ നീ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങി തന്ന ബാഗാ ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് കൊല്ലായിട്ട് നീ യൂസ് ചെയ്യോ മുപ്പത് കൊല്ലായാലും ഞാൻ ഈ ബാഗ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കും ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വാങ്ങാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നീ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആയത് നിനക്കൊരു ജോലി ഇല്ലാതെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്ത സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ ബാഗ് വാങ്ങി തന്നത്
പോലെ അവളെ എന്താ കൊല്ലാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നെന്നാണോ നോക്കുന്നത് നിന്റെ മരണം അവള് കാണണം അത് കണ്ട് അവളും ചത്തുപിക്കോളൂ നീ കാരണം എനിക്ക് കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നീ എന്നെ കുറെയധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ആദ്യം നിങ്ങൾ പോലീസിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ട് വരും ശരി ഡോക്ടർ ശ്വേതയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഫയൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം
നീക്കടാ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെ കൊന്നേക്ക് എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നേക്ക് എന്നെ കൊന്നേക്ക് എന്നെ കൊന്നേ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നന്നായിട്ട് പണി തരുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നില്ലെന്നോ ഈ വേദന നീ എത്ര പേർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വേദന നീ അനുഭവിക്കണ്ടേ നിന്റെ അരയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ പെണ്ണുകളുടെ ജീവിതം എന്താ എന്ന് അറിയോ മരിക്കുന്നവരെ രണ്ടു ദിവസം നീ തന്ന ടോർച്ചറിൽ അവർക്ക് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ പേടിയാണ് എന്നെ നീ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു ഇനി നീ ഏത് പെണ്ണിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അത് Ah, 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 ah,